they with the immune suppression. Less, more, and less. And I'll show you. The phase one, the first five years, we're giving, we don't have enough immunosuppressive agents or biological agent use. We're just programming steroids. And uh, we didn't do well because the patients were rejected all the time. Phase two, we added every pharmaceutical drug comes on board in the succeed for a year or two and then patients succumb to infection down the road. And then phase three is called the preconditioning protocol and that's what we recommended at the present time. Uh, always for our young generation or physicians are here, your patient is your hero. You learn from your patient more than you learn from your professor if you really believe in your mission of life. And that is a picture of us when I was young. عندنا مثلا 12 جراح عندنا خمسه تخدير يعني تقريبا الفريق كله كله مكتمل في حدود 60 واحد. طيب لما بيتم ضم اطباء جدد للفريق بيتم تدريبهم في قد ايه؟ شوف احنا يعني ما برضو على حسب هو مستوى ايه اساسا الدم يعني احنا كان عندنا نواب ابتدوا معانا من سنه 2004 دلوقتي بقوا مدرسين وبيشتغلوا واساتذه مساعدين هم بيشتغلوا في خلال قولي من 2004 للافتتاح خلال ثمان سنين. هل كلهم من ستاف الاصل العيني ولا في منهم من بره؟ طب في امكانيه يتم الاستعانه مثلا احنا حاليا دلوقتي عملنا زماله اسمها زماله جراحه الكبد والبنكرياس والقطر المرئيه بيجي لنا ناس بندربهم عندنا هي لسه منضم لنا شهر ده اربعه. طب حضرتك شايف ان الفريق كافي للحالات اللي هو كمان عشان تكتسب الخبره كويس. You put the organs in, non-adherence and non-compliance, and that is the most common cause of graft failure. احنا حاليا عندنا ويتنج ليست قوية جدا الحمد لله بس هي الفكرة مش في الفلو قد ايه هي الفكرة في توفير النفقات يعني هي ميزة الواحدة عندنا في زراعة الكبد انه في أماكن كتير بتزرع بس ان احنا اول مستعين العين بيدفع قليل جدا بيتحمل نفقات قليلة يعني في مساعدات من حاجات اعلان نفقات الدولة والجمعيات الخيرية والحساب بتاعنا الرصيد الجاري اللي احنا فاتحينه ورقم الحساب اللي احنا بنطلب دايما التبرعات عشان يدوا للحساب بتاعنا عشان نعاني فاحنا بس نقدر نفلفل ده ماديا ممكن نزرع حاله كل يوم لو احنا عايزين بس نقدر بس نسهل نفقات العيانين عشان الزراعه. طب يعني بالنسبه لل في كام جمعيه خيريه مثلا بتساهم او في قد ايه المنظمه؟ انا عارفه مثلا منظمه سيريس بالظبط 75% بتوع الجمعيه بتاعت اصدقاء مرضى الكبد خلاص جمعيه اصدقاء مرضى الكبد دي برضه بتساهم بجزء كبير جدا وزي ما بقول لحضرتك رقم الحساب بتاعنا بقى والفلوس اللي بتتحط فيه هو في ظروف خاصه وبعد موافقه وزاره الصحه في ظروف خاصه بعد موافقه وزاره الصحه ونقابه الاطباء والتأكد من عدم وجود وجود متبرع مناسب في العائلة يمكن في ظروف قهرية كما ذكرنا أن نوفق من جهة الاقتصاد والتأكد من عدم وجود التجارة يعني طبعا من ما احنا بس يعني ده بقى لما هو بيجيب قرايبه كلهم وما عندهمش وزاره الصحه بقى دي مش 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 اساليب لازم يحصل فحوصات قبل كده قبل ما لازم لازم يثبت انه مش قرايب العمليه العمليه بتتكلف في القطاع الخاص حاجه ممتازه بيدوروا على اي مريض والكلام ده كله لا هو الاختيار الاختيار بتاعهم بيختلف معايير معايير الاختيار مختلفه مختلفة 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 قد يزرعوا لمرضى احنا ما نزرعهمش قد يزرعوا لمرضى لمرضى لا نوافق على زراعتهم لا نوافق على زراعتهم لا بس مين اللي معلش بقى يعني يعني ما ينفعش الزراعة اللي بيزرعوا له اه ليه ما ينفعش؟ طب ما احنا عايزين نقول ليه ما ينفعش؟ يعني ايه الحالات التي لا ينفع فيها الزراعة؟ اه الحالات المرضية التي لا ينفع فيها الزراعة مثال واحد اقول لك لو في لو في اورام كبيرية متفشية وخارج كده ممكن يزرعوا